15 phát minh thiên tài chỉ có ở Nhật Bản. Nhật Bản nổi tiếng là lò sản xuất ra các phát minh sáng tạo. Một trong số đó là những phát minh khá kỳ lạ. Còn một số khác thì là cực kỳ thông minh và hữu ích. Bạn có nhớ vào những năm 1980, chúng ta còn cười phát minh gậy selfie của Nhật Bản. Vậy mà giờ gậy selfie là một công cụ không thể thiếu trong chuyến đi chơi du lịch. Nói như vậy có làm các bạn thắc mắc người Nhật đã có những phát minh độc đáo gì hay không? Nếu bạn muốn biết, vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 15 phát minh thiên tài chỉ có ở Nhật Bản. Hãy xem những phát minh hữu ích của người Nhật Bản giúp cho cuộc sống của người dân họ như thế nào nhé! mười lăm phát minh thiên tài chỉ có ở nhật bản mười lăm và đi đường kẻ xéo ở những ngã tư lớn việc qua đường là một chuyện rất khó khăn đặc biệt là những tòa nhà đối nhau tuy nhiên ở nhật bản bạn có thể băng qua đường bằng những vạch kẻ xéo vô cùng nhanh chóng và thuận tiện mà không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến giao thông nơi đây mười bốn bồn nước tiết kiệm hẳn các bạn đã nghe nói nhiều về chuyện nhà vệ sinh ở nhật rồi phải không nhưng khoan đề cập đến những bồn cầu đắt tiền chúng ta hãy nói đến những bồn rửa mặt luôn có thùng chứa nước để tận dụng xả nước bồn cầu sau khi đi vệ sinh đây là phát minh rất tuyệt vời bởi đối với người nhật nước là một tài nguyên thiên nhiên quý giá mà họ nhất định phải tiết kiệm thứ nhất là bảo vệ môi trường thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu để tạo năng lượng điện mười ba cà vạt ví tại đất nước mặt trời mọc cơm lê và cà vạt là những trang phục thường ngày của người dân nơi đây chính vì thế ý tưởng về một chiếc caravat đa năng được thiết kế với nhiều ngăn có thể chứa được rất nhiều vật dụng như kẹp giấy danh thiếp kéo lượng điện thoại v v thực sự sẽ rất hữu dụng với chiếc cà vạt này các bạn nam sẽ trông như địa viên không bảy nhỉ mười hai khách sạn có robot khủng long làm tiếp tân năm hai nghìn lăm một khách sạn có tên Way Hotel đã được mở tại thành phố Sasebo Nhật Bản điều thú vị ở khách sạn này là khi đến quay lễ tân bạn sẽ được tiếp đón bởi một chú robot khủng long cực kỳ dễ thương ngoài ra khách sạn còn sử dụng rất nhiều robot thay thế cho con người với các công việc như lễ tân dọn phòng sắp xếp đồ cho hành khách mười một gian hát karaoke im lặng thiết bị đặc biệt này được sáng chế bởi ông masanori kurayama ông biết rằng mình thích hát karaoke nhưng hát rất tệ nên đây sẽ là cách để ông có thể tập hát thoải mái mà không cảm thấy ngượng ngùng ngoài ra nó còn giúp bạn khi muốn tập hát vào lúc nửa đêm canh ba gà gáy mà không phải lo ảnh hưởng làm ồn tới người khác <cười> mười các cửa hàng tự động nhật bản là một trong những nước duy nhất trên thế giới đưa vào các cửa hàng không người bán người mua sẽ đơn giản chỉ cần chọn sản phẩm rồi thanh toán với máy móc các cửa hàng như vậy thường mở cửa 24 bốn trên hai giúp tiết kiệm nhân lực và tận dụng cho người mua hàng đây là thiên đường dành cho những người hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người. 9. Lon nước ngọt dành cho người mù Đối với những người mù, việc nhận biết các loại nước giải khác là không thể Bởi nhiều khi những loại đều đóng lon giống nhau nhưng lại có nhãn hiệu khác nhau Tuy nhiên người Nhật Bản lại nghĩ ra một ý tưởng khá độc đáo, yên chữ nổi lên nắp lon Do vậy, chỉ cần sờ lên phần chữ nổi, họ sẽ biết đang uống loại đồ gì 
một phát minh cho thấy người Nhật rất tinh tế. tám bãi đổ dù nếu đi đến những nơi tham quan hay các tòa nhà mà gặp trời mưa chắc chắn các bạn sẽ không muốn mang một chiếc dù ướt của mình vào bên trong vì sợ làm bọn sàn nhà tuy nhiên để ở ngoài thì cũng không được vì có thể sẽ mất chính vì vậy người ta đã nghĩ ra giải pháp bằng cách lắp đặt các chỗ đậu dù nếu bạn có thể khóa chiếc dù của mình ngoài cửa một cách an toàn và thoải mái làm việc hay đi chơi bạn có thể tìm thấy thiết bị này ở nhiều nơi tại nhật bản bảy cà vạt ô một chiếc cà vạt kim ô tại sao không nhỉ vì người ta sẽ luôn mang nó bên mình mỗi ngày và khi trời mưa bất chợt họ chỉ việc lấy nó ra mà dùng thôi tiền lợi quá đi chứ không ai nghĩ ra điều này ngoại trừ người nhật đơn giản và dễ hiểu một chiếc cà vạt có công dụng như ô hoặc một chiếc ô nhìn giống và được sử dụng như cà vạt tiện ít hai trong một nhưng đừng bao giờ bung áo vét ra nhé sáu gối thu âm Chiếc gối này sẽ rất hữu ích cho những bạn nào lười ngồi xem TV nhé. Với thiết kế vuông nhưng có các ô trống, chiếc gối được cho là sẽ giúp các bạn nằm xem phim thoải mái mà vẫn nghe rõ bởi tiếng phần tai có chỗ hở âm thanh lọt vào. Với chiếc gối này, bạn sẽ nghe được trọn vẹn âm thanh bằng cả hai tai khi nằm nghiêng. 5. Kính tìm vọng để ngoái tai Thật khó khăn khi phải tự mình ngoái tai, bạn có thể không nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra bên trong. Nhưng giờ đây, chiếc kính tìm vọng cực kỳ bá đạo này sẽ giúp bạn làm được điều đó. Trông thì có vẻ khá vô dụng, nhưng nó sẽ thực sự còn thiết với một vài người đấy nhé. bốn máy vắt bơ chúng ta đều biết việc chép bơ cứng lên bánh mì cũng khá vất vả và tốn nhiều công sức đừng lo lắng người nhật đã phát minh ra máy vắt bơ chiếc máy sẽ xây nhuyễn bơ cứng để bạn dễ dàng tán đều lên mặt bánh mì với phát minh này không ai phải vật lộn với bơ đông lạnh nữa ba khách sạn con nhộng qua đêm ở khách sạn con nhộng được cho là một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến nhật bản mặc dù gọi là khách sạn nhưng đây chỉ đơn giản là buồn ngủ thông thường với những tiện ích cơ bản nhất sắp xếp trên diện tích chỉ khoảng hai mét vuông mỗi phòng có những trang thiết bị cần thiết như tivi đài ngăn đường đồ cá nhân và cả ổ cắm điện mũ bảo hiểm có lỗ tròn dành cho chị em tóc dài. Đối với những cô nàng cá tính thích buộc tóc cao, thì việc đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm sẽ chẳng thoải mái tí nào. Chính vì thế mà ý tưởng không giống ai này đã ra đời, nhưng nó rất thiết thực và thịnh hành đúng không nào. Không chỉ phụ nữ nhặt mà ngay cả ở Việt Nam, thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy những chiếc mũ bảo hiểm có khoét lỗ tròn để chị em có thể thoải mái cột tóc cao khi ra đường. không gian thư giãn ngâm chân ngắm cảnh trên tàu hỏa ngồi trên tàu hỏa nhiều giờ thường khiến có thể mệt mỏi và nhàm chán nhưng việc đi tàu hỏa ở nhật bản thực sự sẽ không còn là cực hình nữa với hệ thống spa phục vụ ngay tại chỗ bạn không nhận được phục vụ nước nóng giúp thư giãn chân mà còn được thư thái ngắm cảnh ngay trên đường đi bằng ô cửa kính trong suốt nếu có dịp mọi người nên thử nhé người nhật còn những phát minh thiên tài nào nếu bạn biết hãy để lại trong phần bình luận nhé nếu thấy hay, hãy like và share video để cho mọi người cùng biết đến những sáng tạo độc đáo này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để chúng tôi gửi đến các bạn những video mới nhất, hấp dẫn nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!